हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स माय नेम इज़ गुरप्रीत कौर आई एम योर आज ट्रेनर हाउ आर यू आई थिंक यू आर गुड एंड आई एम आल्सो वेरी फाइन इन टू डेज वीड एम गोइंग टू टॉक रिगार्डिंग डूज एंड डोंट्स ऑफ एग्जाम दी जिदन तक एग्जाम है उदन तू करना चाहिए था, की नहीं करना चाहिए था, वो बारे वीडियो होगी ता कि तुम अपने एग्जाम प्रॉपरली कॉन्सनट्रेट कर सको तुम अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर्स में हासिल कर सको जिमें कि सैवन होंगे कई कहते एट होंगे वो डिजायर्ड बैंड स्कोर्स तू आ सकन ये भीडियो लास्ट तक जरूर देखियो तो ये मैं तुम्हें फाइव सिक्स पॉइंट्स डिस्कस करूँगी भी जोड़े जो जरूरी होंगे एग्जाम के दिन अपन की करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ता कि तुम अपना की है वजी तरीके अपना एग्जाम दे सको अपना वजिए तरीके प्रजेंट कर सको अपने आइडियाज़ जो भी तुम प्रिपेयर किया हो तो तू की है प्रॉब्लम ना फेस करनी पवे कोई भी तुम श्योर होवो तुम एग्जाम सेंटर जो तो बहर निकलो ना तो ये गलते श्योरिटी हो हाँ जी मेरे इन्ने बैंड आन गए आन गए जिन्ना जिमें तो सोच के गए हैं भी मैं इदा उत्थे एग्जामिन एग्जामिन एग्जाम के मैं इदा प्रिपेयर होकर जाना है मैं इदा उ अपना आउटपुट देनी है वो तुम दे सको फस्ट टिप हैगी स्लीप वैल स्लीप वैल का मतलब यह है कि जो तुम सा एग्जाम जिम्मे हूँ तो सैटरडे एग्जाम है फ्राइडे में अपना आराम न जल्दी सोचो जिमें कि तुम नौ बजे सोने ज दस बजे सोने कई बार बच्चे ग्यारह बजे सोते हैं बट नहीं तो अपना नौ बजे खाना वगैरह खाओ डिनर वगैरह करके नौ बजे सोचो ताकि तो अगले दिन जल्दी उठ सको तो माइंड फ्रैश फ्रैश माइंड एग्जाम दे सको स्लीप वैल जो तुम नहीं सो गए सारी रात तो जागते रहे तो सोचते रहे कि मेरा कल एग्जाम है मैं टेंशन के पिछले मैं सोचता रहना है तो तुम सोचते रहे ये गल न तो फिर ते उन्हें एग्जाम से इंपैक्ट पाना दूजे दिन तुम जो एग्जाम देन जाओगे तो ज़्यादा जाके नींद आनी है तो नींद ने ता कि जी प्रो प्रोपर तुम अपना प्रजेंट करना से अपने आप में जोड़ा भी एग्जामीनर दसना से तुम दिखा भी हाँ जी मैं इन्ना क वैल प्रिपेयर है वो ताकि सारी प्रैपरेशन जी की हुई है वो वेस्ट हो जाए जो तुम सही तरीके ना नहीं सौ गए इसलिए हमेशा जो भी ता एग्जाम हों उस तो एक दिन पहला अपना काम खत्म करके जल्दी आराम जल्दी सो जाओ खाना वगैरह खा के अपना जो भी तुम डिनर वगैरह लैना है जो जो भी तुम ड्रिंक वगैरह करते हैं वो करके अपना अपना आराम न जल्दी सवेरे ताकि तुम अगले दिन जल्दी फ्री माइंड हो के उठ सको तो तू स्लीपीनैस महसूस ना हो सैकेंड टिप हैगी डोंट स्टडी ऑन द टैसट डे कई बच्चों की आदत होंगी है ना कि पहला उन्होंने पढ़ना नहीं जो तो उन्होंने एग्जाम है जिदन उदन उन्होंने सारा कुछ पढ़ना भी उदन उन्होंने यही होंगे कि सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया स्कूल के सारे बच्चे इदा ही करते होंगे से असं भी इदा ही करते जो अभी स्कूल के होंगे से असं सोचना कि चल कोई गल नहीं हजे वन वीक जिम्मे है प्रैपरेशन के लिए वन वीक है चलो फाइव डेज या सिक्स डेज या फोर डेज या फिर यह सोचना चलो कल हजे कल का भी दिन पाया शाम ही अपना एग्जाम कल पढ़ लेंगे बट ये चीज़ तुम आयल्स के नहीं करनी क्योंकि वो तो अपने को सिलेबस हों अपने कवर कर सकते सिलेबस कोई टॉपिक अपना रह गया आप कवर कर सकते बट आयल्स के कोई सिलेबस हों इसलिए अपना जिदन एग्जाम डे आ उदन तुम अपना फ्री माइंड रिलैक्स होकर जाना है कुछ भी स्टडी नहीं करने की कोशिश करनी जो भी तुम पहला तो पढ़िया हो बस उन्होंने दिमाग के रखना जो तुम उदन स्टडी करोगे तो उदन पहला ही तुम टेंशन लै लेनी है एग्जाम तो पहले भी मेरा आ छुट गया मेरा आ छुट गया मेरा आ रह गया मैं आ नहीं देखा मैं वो नहीं देखा जो भी तुम पहला तो देखा हुआ तो देख लेना है जो भी तुम किया पेल्ला फ्राइडे में जिम्मे तो सैटरडे एग्जाम है फ्राइडे में ही तुम सब कुछ देख लेना तो सैटरडे में तुम कुछ भी नहीं करना फ्री माइंड होकर जाना है एग्जाम देना है अपना क्योंकि जो पहला तो प्रिपेयर किया हो तो ही याद रहना है जो उदन ही पढ़िया वो तो कोई याद नहीं रहना वो तुम्हें अपना टाइम ही वेस्ट करना है तो इसलिए हमेशा जो भी एग्जाम देन जाना है कोई टेंशन नहीं लैनी कोई स्टडी नहीं करनी उदन फ्री माइंड होकर तुम एग्जाम देन जाना अपना तैयार होकर वजी बस एग्जाम देन चले जाना है थर्ड वन इज ईट इफेक्टिवली क्योंकि हूँ तू भी पता भी जरा आयस का एग्जाम या कोई अद्धे घंटे का एग्जाम तो है नहीं भी जो तुम ना खा के भी जाओगे तो भुख भी लगेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी तीन तीन साढ़े तीन आराम ना कई बार चार घंटे भी लग जाते अगे चार घंटे भी लग जाते होंगे बच्चों हूँ तो चलो घट टाइम लगता कि एक बजे पेपर स्टार्ट हों ग्यारह बजे तो इन कर लेंगे ग्यारह तो बाद बजे बहर कटना उन्होंने तो उदो ओ कुछ भी नहीं खा सकते हूँ भी वैसे इदा ही होंगे क्योंकि नौ बजे तो एग्जाम हों तू अठ बजे रजिस्ट्रेशन तू जाना पैंता है जे तो किसी का एक बजे भी एग्जाम है तो बारह बजे रजिस्ट्रेशन के लिए जाना पैंता फिर तू साढ़े पाँच आराम ना बज जाते एग्जाम सेंटर के इसलिए हमेशा जो भी तुम पहला खा के जाना प्रॉपरली खा के जाना कि तू भुख ना लगे उ जाके 
ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰਾਂਠੇ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਨਾ ਲਓ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਵੇ ਬਟ ਲਾਈਟ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਵੀ ਰਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜੂਸ ਵਗੈਰਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਈਟ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਆ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਣਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੂਹੇ ਨੱਚਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਈਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਆ ਸਵੇਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਐਟਲੀਸਟ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਖਾ ਹੀ ਲਓ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਾਂਠੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈਵੀ ਫੂਡ ਹੀ ਲੈਣਾ ਆ ਹੈਵੀ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਲਾਈਟ ਫੂਡ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਬਸ 4-5 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰ ਸਕੋ ਭੁੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਆ ਡੂ ਨਾਟ ਟੇਕ ਮੈਡੀਸਨਸ ਐਮਟੀ ਸਟਮਕ ਡੂ ਨਾਟ ਟੇਕ ਮੈਡੀਸਨਸ ਐਮਟੀ ਸਟਮਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਫੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡੀਸਨਸ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਟੀ ਸਟਮਕ ਹੋਣ ਮੈਂ ਫੀਵਰ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਐਮਟੀ ਸਟਮਕ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਲਿਆਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੀ ਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੈਡੇਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਬਟ ਟੇਕ ਮੈਡੀਸਨਸ ਆਫਟਰ ਈਟਿੰਗ ਆਫਟਰ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈਵ ਇਨ ਯਰ ਇਨ ਯਰ ਸਟਮਕ ਆਫਟਰ ਥੈਟ ਯੂ ਟੇਕ ਮੈਡੀਸਨ ਐਮਟੀ ਸਟਮਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਮਟੀ ਸਟਮਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਐਂਟੀ ਫੰਗਲ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਲ ਪ੍ਰਪੀਅਰਡ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਖਾਣੀ ਆ ਐਮਟੀ ਸਟਮਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਤਿਆ ਨਾ ਸਮਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਆ ਡੋਟ ਬੀ ਲੇਟ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ
ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੈਜੂਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਾਰਮਲ ਵੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਲੋਥ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਥ ਵਿੱਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆ ਉਹੀ ਉਵੇਂ ਦੇ ਕਲੋਥਸ ਵੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਲੋਥਸ ਵੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬੁਲਨ ਦੇ ਕਲੋਥਸ ਵੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਲੋਥਸ ਵੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਏਸੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਨੇ ਏਸੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਹੈਡੇਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਏਸੀ ਜਿਆਦਾ ਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਕਾਰਫ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਗਰਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਸੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਆਪਣੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਲੋਥ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੂਜ਼ ਵੀ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਰਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇਚਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਇਚਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਲੋਥ ਵੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਆਪਣੇ ਕਲੋਥ ਜੀਨਸ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਤਿਆਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਅਹੇਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗੀ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਲੋਥਸ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀਅਰ ਕਰ ਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਣਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸੀ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਸਲੀਪ ਵੈਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਵੋ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਈਟ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੂਸ ਵਗੈਰਾ ਪੀਣਾ ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਡ ਕਾਫੀ ਆ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨੇ ਆਨੀ ਐਮਟੀ ਸਟਮਕ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਲੋਥ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰਸ ਆ ਜਾਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰੂੰਗੀ ਗੋਡ ਨੂੰ ਤੇ ਮ